سلام دوستان عزیزم وقتتون بخیر امیدوارم که خوب باشید من زهره هستم با برنامه انگلیش نو از مجموعه برنامه های نوتبوک شبکه تلویزیونی AMG در خدمت شما عزیزان طبق روال همیشگی ما هر روز دوشنبه هر هفته دوشنبه ساعت هفته بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان هستیم و این دوشنبه هم با برنامه دیگه ای در خدمت شما دوستان هستیم طبق روال همیشگی برنامه های ما ما هر جلسه راجع به یکی از مسائل مربوط به زبان انگلیسی و گرامر مربوط به زبان انگلیسی با شما صحبت می کنیم در جلسات گذشته راجع به زمان های مختلف با هم صحبت کردیم و اگه خاطرتون باشه جلسه پیش راجع به زمان آینده با هم حرف زدیم زمان آینده ساده که با ویل میاد این جلسه هم میخوایم راجع به زمان آینده صحبت بکنیم اما زمان آینده ای که با going to میاد to be going to در حقیقت اگر که موفق, موفق نشدید جلسات قبلی ما رو برنامه های قبلی ما رو در حقیقت تماشا بکنید حتما به آرشیو برنامه های ما در در حقیقت وبسایت ما با آدرس amgtelevision.com رجوع بکنید و اونجا برنامه های قبلی رو خصوصا برنامه جلسه پیش رو دفعه پیش رو تماشا بکنید که بیشتر بتونید از این برنامه استفاده بکنید دوستان عزیزم جا در اینجا از اسپانسر محترم برنامه شرکت کانادین اتوپات تشکر داشته باشه The car had broken down, so I took it to a garage. They said the parts will be provided in three days. I surfed the net and I made a call to a Canadian auto parts store and ordered my parts and went about my other tasks. After a few hours, they called me and said the car was ready. It didn't even take a day. Enjoy every second. Waiting is pointless. Canadian Auto Part. خب دوستان همونطور که از جلسه پیش حتما در خاطر دارید ما همونطور که عرض کردم خدمتون راجع به زمان آینده با ویل صحبت کردیم جلسه پیش راجع به ویل کاربورت های ویل نکات مربوط به ویل قید های زمانی که با ویل میان و همچنین راجع به فرم های اون در حالت های مثبت سوالی و منفی و حتی فرم مخفف شدهش با هم دیگه صحبت کردیم اما یکی از زمان هایی که میشه گفت یک زمانی هستش تو بی گوین تو هم به نوعی در حقیقت یک زمانی که مربوط به آینده هستش که خیلی در تقابل با ویل قرار میگیره همین تو بی گوین تو هست این جلسه میخوایم راجع به کاربورت های تو بی گوین تو صحبت بکنیم و اون رو در مقابل ویل ببینیم و ببینیم که چه فرق هایی داره خی... چون خیلی از زبان آموزان سوال میکنن که ما نمیدونیم کجا باید از ویل استفاده بکنیم کجا باید از گوین تو استفاده بکنیم چه فرق هایی دارن با هم دیگه کاربوردش چون, چیه؟ چون فقط دونستن فرمول ساخته یک زمان کافی نیست چیزی که مهمه اینه که کاربردش رو بدونیم و بتونیم در موقعیت درست از اون زمان درست استفاده بکنیم این جلسه میخوایم راجع به البته که ساختار زمان گوین تو صحبت بکنیم و همچنین راجع به کاربردهاش و اون رو در تقابل با ویل قرار بدیم و ببینیم که چه فرقی با ویل داره کجا باید از ویل استفاده بکنیم و کجا باید از گوین تو استفاده بکنیم همچنین یک داستان کوتاه با هم خواهیم داشت راجع به زمان going to و will در حقیقت زمان های مربوط به آینده و در انتهای برنامه من هم راجع به یک مکالمه این بار مکالمه در مطب پزشک با هم دیگه صحبت خواهیم کرد و یک سری لغات جدید رو با هم دیگه خواهیم دید اما ببینیم که جمله inspirationally که امروز براتون در نظر گرفتیم چی هست با هم سلاید رو نگاه بکنیم دوستان خب همونطور که در اسلاید مشاهده می کنید جمله که این روز براتون امروز براتون در نظر گرفتیم به این شکل هست نگاه به فرامی جمله رو If it doesn't challenge you, it doesn't change you If it doesn't challenge you, it doesn't change you خب جمله ساده خیلی پیچیدگی سختی و پیچیدگی زیادی نداره شاید تنها لغتی که دوستان ندونید کلمه چلنج باشه که هم میتونه اسم باشه هم میتونه فعل باشه چلنج به معنی چیزی که شما باهاش دست و پنجه نرم میکنید یه کار سخت که باش دست و, نر... دست و پنجه نرم میکنید جمله میگه که اگه چیزی اگه کاری شما رو وادار نکنه که باش دست و پنجه نرم بکنید و کار سختی نباشه که از شما انرژی زیادی نگیره it doesn't change you در حقیقت اون کار شما رو تغییر نمیده و باعث تغییر در شما هم 
نخواهد شد همونطور که ملاحظه میفرمایید این یه جمله کاندیشنال هستش ما در جلسات آینده به طور مفصل راجع به جملات کاندیشنال یا جملات شرطی صحبت خواهیم کرد انواعشون رو خواهیم دید و راجع به قوانین استفاده از هر کدوم و کاربورت های استفاده از هر کدوم هم با هم دیگه صحبت میکنیم حالا من خیلی کوتاه و اشاره بار خدمتون عرض می کنم که در حقیقت این جمله از بین انواع مختلف جملات کاندیشنال میشه جمله کاندیشنال تایپ زیرو یا تایپ سف بهش میگیم در حقیقت چون که در طرف در یک طرف جمله که جمله شرطی هستش ما پرزنت سیمپل رو داریم و در جواب شرط یعنی قسمت دوم جمله هم باز پرزنت سیمپل رو داریم حالا همینطور اگه میخواین اطلاعاتی داشته باشین راجبش این هست علت استفاده از این کاربرد در حقیقت این کاندیشنال این هستش که برای بیان اتفاقات و مسائلی که مربوط به فکت میشن یعنی یه چیزی که همیشه درسته تغییری نمیکنه در حقیقت انگار که کاندیشنی اصلا وجود نداره شرطی وجود نداره ما از این حالت استفاده میکنیم برای بیان فکت ها یا حقایق خب امیدوارم که از این جمله لذت برده باشید راجع به قواعدش و قوانینش هم اصلا نگران نباشید ما یک جلسه حد دقیقه راجع به کاندیشنال با شما صحبت خواهیم کرد اما ببینیم که اسلاید های مربوط به تو بی گوین تو به چه صورت هستن که براتون امروز آمده کردیم نگاه بکنید دوستان به این اسلاید اول اول هستم راجع به کاربورت های تو بی گوین تو با هم صحبت میکنیم خب اولین کاربورت تو بی گوین تو صحبت در مورد برنامه های آینده هستش در حقیقت برای صحبت در مورد برنامه های آینده از going to استفاده میکنیم به مثال توجه بفرمایید I'm going to spend my vacation in Turkey I got my ticket this morning دوباره تکرار میکنم I'm going to spend my vacation in Turkey I got my ticket this morning معنای جمله این هست که من میخواهم یا قرار است یا میل دارم یا برنامه این هست که تعطیلاتم رو در کشور ترکیه بگذرونم و بلیط هم رو همین صبح امروز گرفتم I got my ticket this morning بلیط هم رو امروز صبح گرفتم همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید برای صحبت در مورد برنامه های آینده از going to داریم استفاده می‌کنیم یعنی چیزی که شما قرار هست در آینده انجام بدید براش پلان دارید راجب پلان یا راجب نقشه قبلی برنامه قبلی اگه باشه بخوایم در آینده راجبش حرف بزنیم از تو بی گوین تو استفاده میکنیم و یا مثال دوم رو توجه بفرمایین They are going to take a new English class They need to pass an important exam تکرام میکنم مثال رو They are going to take a new English class They need to pass an important exam اما معناش چطور هست؟ اونها قصد دارن که یک کلاس انگلیسی جدید بگیرن برای اینکه احتیاج دارن یا بدون برای اینکه احتیاج هم که یک امتحان مهم رو پاس بکنن right. پس باز هم راجبی یک پلان داریم در آینده صحبت میکنیم برنامه در آینده داریم صحبت میکنیم برای این حالت ما همیشه از تو بی گوین تو استفاده میکنیم همونطور که در مثال ها ملاحظه کردید اما این تنها کاربرد زمان تو بی گوین تو یا آینده با تو بی گوین تو نیستش به کاربرد دوم لطفا در اسلاید بعدی نگاه بیاندازید اما دومین کاربرد تو بی گوین تو پیش بینی کردن آینده هستش برای پیش بینی آینده یا برای بیان باورهایی در مورد آینده هم از تو بی گوین تو استفاده میکنیم به خصوص زمانی که مدرکی داریم که اتفاقی در آستانه رخ دادن هستش یعنی ما میخوایم راجع به زمانی در آینده صحبت بکنیم یه فکری در آینده که میخواد اتفاق بیفته پیش بینی در آینده خصوصا زمانی که اوییدنس محکمی داریم مدرک محکمی داریم که اون اتفاق حتما خواهد افتاد نگاه بفرمایید به مثال هایی که براتون آورده شده در اینجا دوستان مثال اول رو با هم دیگه میبینیم جون پروپوز جین لاست نایت آی تینک دی ار گوین تو گت مارید دیس سامر تکرار میکنم جون پروپوز جین لاست نایت آی تینک دی ار گوین تو گت مارید دیس سامر جون به جین دیشب پیشنهاد ازدواج داد پروپوز کردن یعنی پیشنهاد ازدواج دادن من فکر میکنم که اونها این تابستون قرار هست که ازدواج بکنن یا ازدواج خواهند کرد اوکی؟ شما دین یه پیشبینی میکنید در زمان آینده بر اساس اون چیزی که الان اتفاق افتاده و اون چیزی که الان اتفاق افتاده در این مثال 
این پیشنهاد ازدواج هست در حقیقت خواستگاری کردن هستش اوکی پس بر اساس این مدرک بر اساس این اوییدنسی که در اینجا وجود داره شما پیش بینی میکنید که در آینده اینها با هم ازدواج خواهند کرد این دومین کاربرد تو بی تو هست اما مثال دوم رو با هم دیگه ببینیم دوستان the dog is angry it's going to attack you تکرار میکنم مثال رو the dog is angry it's going to attack you این سگ عصبانیه به شما حمله خواهد کرد یا احتمالا به شما حمله خواهد کرد معنای احتمالا و اینها در حقیقت توی پیش بینی در مورد آینده همیشه وجود داره پس یه پیش بینی در مورد آینده داریم میکنیم بر اساس این اوییدنس بر اساس این فکت بر اساس این مدرک که اون سگ عصبانیه پس حتما به شما یا احتمالا به شما حمله خواهد کرد اوکی پس دومین کاربرد گوینگ تو یا تو بی گوینگ تو برای بیان پیش بینی در مورد آینده بر اساس اوییدنسی که الان موجود هستش مطرح میشه به همین خاطر میتونیم بر اساس این تعریف و این کاربرد تو بی گوینگ تو برای آب و هوا هم از در حقیقت این زمان استفاده بکنیم یعنی شما از پنجره بیرون نگاه میکنید و میبینید که مثلا هوا ابریه بگین ایتس گوینگ تو رین یعنی که بارون خواهد اومد بر اساس اوییدنسی که وجود داره ما از گوینگ تو میتونیم برای آب و هوا و برای بارون اومدن برف اومدن هم استفاده بکنیم پس اینجا دو تا کاربرد گوینگ تو رو با هم دیگه دیدیم اولیش راجع به یک فکت بود راجع به یک پلان بود در حقیقت یه پلانی که در آینده در قرار اتفاق بیفته و دومی هم راجع به پیش بینی مربوط به آینده در حالی که اوییدنسش در زمان حال در دست ما وجود داره اما یک کاربرد سومی هم در مورد تو بی گوینگ تو ما داریم اجازه بدین کاربرد سوم رو هم با هم در اسلاید بعدی نگاه بکنیم دوستان اما کاربرد سوم تو بی گوینگ تو همونطور که در اسلاید ملاحظه می‌فرمایید صحبت در مورد برنامه ها و پیش بینی های قطعی نشده هستش وقتی برنامه یا پیش بینی هنوز هم قطعی نشده میتونیم از پروببلی هم تو که در مثال قبلی هم عرض کردم همراه به تو بی گوینگ تو استفاده بکنیم یعنی چیزی فقط تو ذهن شماست هنوز برنامه براش نریختید که قطعیش بکنید ولی یک اینتنشنه یعنی یک تصور اینتنشن میشه چیزی شبیه یک میل ذهنی یعنی شما یک میلی دارید که یک کار رو انجام بدید ولی هنوز برنامه‌ای براش انجام ندیدی که اون کار پیاده بکنید برای این حالت هم ما از تو بی گوینگ تو استفاده می کنیم معمولا هم با قید زمان پروببلی که قید احتمال هستش میاد به مثال ها توجه بکنید دوستان مثال اول رو با هم دیگه ببینیم مثلا مثال اول در رابطه با یک برنامه هستش و مثال دوم همونطور که ملاحظه می فرمایید با گوینگ تو اومده هر دو در مورد یک پیش بینی هستش We are probably going to spend our vacation in Turkey but we still haven't got the tickets yet دوباره تکرام میکنم مثال رو We are probably going to spend our vacation in Turkey but we still haven't got the tickets yet ما احتمالا برنامه داریم یا قرار گذاشتیم یا قراری داریم که تعطیلات رو در کشور ترکیه بگذارنیم اما هنوز بلیت هامون رو نگرفتیم میبینید که براش پلان قطعی برنامه ریزی شده نیستش بلیت ها هنوز تهیه نشدن فقط یک در حقیقت اینتنشن ذهنی یک تمایل ذهنی وجود داره که این اتفاق بیفته یا مثال دوم رو با هم دیگه ببینیم دوستان The dog is not wagging its tail It's probably going to attack you The dog is not wagging its tail It's probably going to attack you سگ دومش رو تکون نمیده احتمالا میخواد به شما حمله بکنه It's probably going to attack you برای پیش بینی هم داریم ازش استفاده می کنیم همطور که در حقیقت صحبت کردیم راجبش پس برای پیش بینی های قطعی نشده و یا برای پیش بینی هایی که اوییدنسی ازشون در دست داریم که حتما اتفاق می افتن و همچنین برای یک چیزی که یک اینتنشن ذهنی هست یک تمایل ذهنی هست یک در حقیقت برنامه برنامه ذهنی بدونی که در عالم واقعیت کاری برای این برنامه انجام شده باشه ما از going to استفاده میکنیم یکی دیگه از کاربرد هاشم لابلای همین من خدمتون عرض کردم در حقیقت همون استفاده از تو بی گوینگ تو راجع به آب و هوا بودش اوکی پس تا به هر راجع به کاربرد های تو بی گوینگ تو صحبت کردیم 
تو من خدمتون عرض کردم که اولین کاربرد راجع به یک پلن هست دومی کاربرد راجع به پیش بینی که اوییدنسی در موردش وجود داره که حتما رخ میده و سومی راجع به یک اینتنشن هست چه چیزی که فقط شما قصدش رو کردید اما هنوز برنامه برای اینکه میخواین اون کار رو انجام بدید در حقیقت انجام ندادید مثلا من میگم که uh, after the class I'm going to visit my grandma خب بعد از کلاس من میخوام به دیدن مادر بزرگم برم وقتی از going to استفاده میکنم یعنی که مادر بزرگم هنوز نمیدونن که من میخوام به دیدارشون برم right. ولی اگه همین جمله رو با مثلا present continuous بگم که در جلسات قبلی راجع بهش صحبت کردیم و بگم after the class I'm visiting my grandma یعنی که پلان وجود داره مادر بزرگ من میدونن که من میخوام ببینمشون به دیدنشون برم ما در مورد اینکه کجا هم دیگر ببینیم صحبت کردیم راجع به اینکه چه ساعتی من به دیدنشون برم صحبت کردیم پس یک پلان مشخص شده است اوکی ولی وقتی همون جمله رو با I'm going to visit my grandma میگم یعنی اینکه این فقط تمایل ذهنی منه این فقط قصد و نیت ذهنی منه و ما در بزرگم چیزی از این با بعد هنوز نمیدونن حالا اگه همین جمله رو من با ویل بگم و بگم I'll visit my grandma یعنی که من تصمیم همین الان گرفتم حتی قصد و نیت قبلی هم نداشتم اگه خاطرتون باشه ما راجع به ویل که صحبت کردیم گفتیم که مهمترین کاربرد یکی از مهمترین کاربرد های ویل در حقیقت برای بیان کاریه که ما همین الان تصمیم میگیریم کار رو انجام امیدوارم که کاربورد ها رو متوجه شده باشین چون که ما هم از ویل استفاده میکنیم برای بیان اتفاقی در زمان آینده با کاربورد های مختلف هم از گوین تو استفاده میکنیم با کاربورد های مختلف و هم از پریزنت کانتینیویس که در جلسات قبلی جلسات اولیه همون راجع بهش صحبت کردیم البته همه اینها در آرشیب ما موجود هستش و میتونید بهشون رجوع بکنید و این درس ها رو دوباره ببینید اگر سوالی دارید و یا اینکه سوالاتون همونطور که من عرض کردم جلسات پیشم خدمتون برای من ایمیل بکنید و من خدمتون پاسخ بدم ایمیل من هم همونطور که ملاحظه میفرمایید هست زهره at amgtv.ca اما دوستان همونطور که خدمتون قول داده بودیم هر جلسه در لابلای درس های گرامریمون یک سری سلایت هم خواهیم داشت که راجع به وکب صحبت میکنیم با شما. مثلا جلسه پیش راجع به فعل مرکب بامپین تو صحبت کردیم. اما ببینیم اسلایدی که این جلسه براتون آماده شده در رابطه با وکب چی هستش؟ خب همطور که ملاحظه میفرمایید کلمات مربوط به ایموشنز یا احساسات هستن. Word similar to sad. کلماتی که مترادف سعد به معنی ناراحت و غمگین هستند. Right. پس کلمات و هممنی ها و مترادف های سعد به معنی ناراحت و غمگین. کلمه آن هپی رو داریم به همون معنی سعد. کلمه داون رو هم داریم. وقتی کسی داون هست یعنی که خوشحال نیست نه ناراحته یعنی دیپرسته ما کلمه سوممون اون دیپرست رو داریم و در نهایت دیجکتد. همه این کلمات به معنی ناراحت و غمگین هستند. Unhappy, down, depressed, dejected. حالا کلمه dejected یه مقدار فرمال تر رسمی تر شد شما خیلی در محاوره ها نشنوید که کسی بگه I'm dejected. ولی معمولا همه میگن I'm sad, I'm unhappy, I'm depressed. Depressed البته برای ناراحتی که مدت زمان بیشتری داره استفاده میشه. و down برای بیشتر ناراحتی که لحظه ای هستش استفاده میشه. و dejected هم که کلمه ای که بیشتر فرماله و شما خیلی بیشتر توی شاید یه نوشته ببینیدش تا اینکه توی محاورهای هر روز بشنویدش اما کلمه صد و آن هپی خیلی کامن هستن و در محاوره ها هم اونها رو زیاد خواهید شد خب دوستان تا اینجا راجع به کاربورد های در حقیقت تو بیگوین تو صحبت کردیم من اشاره کوچیکی هم داشتم به زمان با آینده با ویل همچنین به پریزنت کانتینیوس اما راجع به ساختار تو بیگوین تو با هم دیگه صحبت بکنیم مقدار توجه به فهمید به اسلایدی که براتون آماده شده در اینجا در ارتباط با ساختار تو بیگوین تو همونطور که ملاحظه می فرمایید ساختار مثبت یا ساختار افیمتیوش رو براتون آوردیم در اینجا که شبیه همه ساختارهای ثابت زبان انگلیسی با فایل شروع میشه بعد ما تو بی گوین تو رو داریم و مستر فل رو میاریم چرا که بعد گوین تو بعد از اون تو باید در حقیقت فرم ساده فل بیاد در حقیقت اوکی؟ نگاه بفرمایید که برای اشخاص مختلف چطور این فل تو بی گوین تو صرف میشه 
I am going to help. You are going to help. She, he, it is going to help. و برای زم افعال بعدی ببخشید فعال های بعدی We are going to help. You are going to help. They are going to help. پس ما در حقیقت برای استفاده از to be going to برای اینکه صرفش بکنیم برای فائل های مختلف کافیه که فعل بی رو در حقیقت فعل بودن رو صرف بکنیم بقیه جمله بقیه استراکچر برای همه فائل ها یکسان و یک شکل خواهد بود و فعل بی رو همونطور که دیدیم با هم صرف میکنیم یعنی مثلا برای آی ام رو میاریم برای شیهی و ات ایز رو میاریم و برای افعال دیگه از آر استفاده میکنیم این حالت مثبت استفاده از تو بی گوین تو برای بیان عملی یا اتفاقی در مورد زمان آینده هستش اما مخفف های تو بی گوین تو در همین حالت مثبت با هم دیگه نگاه بکنیم معمولا حالت محاوره زمان ها همیشه در همه زمان ها حالت کوتاه شده به خودشون می گیرن نه حالت کامل برای که تمایل داریم که در صحبت کردن سریع تر باشیم فلوئنت تر باشیم و یکی از راه های سریع تر بودن و فلوئنت تر بودن استفاده از همین مخفف ها به جای فرم کامل فعل و فایل هستش همونطور که ملاحظه میفرمایید مثلا I am going to help تبدیل میشه به I'm going to help You're going to help She's, he's, it's going to help We're going to help You're going to help They're going to help پس به این شکل ما فائل ها رو در کنار فعل تو بی مخفف میکنیم و در صحبت کردن همون سعی میکنیم از حالت مخفف استفاده میکنیم استفاده بکنیم خصوصا زمانی که در حقیقت فعل شما طولانی تر هستش همین حالا در مورد کاندیشنال هایی که اول درسمون هم راجب شما با شما صحبت کردم وجود داره و در جلسات بعدی اشاره خواهم کرد مجددن که وقتی زمان یه مقدار طولانی میشه بیانش و وقتی پیچیده در میشه ساختار تمایل وجود داره که حالت ساده تر شده رو ما استفاده بکنیم okay. اما مپس بعدی مخفف شده یه همین در حقیقت تو بی تو زمانی که منفی میشه اما زمانی که جملات منفی استفاده میکنیم به این شکل مخفف میکنیم دیگه همونطور که ملاحظه میفرمایید ما نات رو فقط اضافه کردیم و تغییر دیگه ای به وجود نیومده ما در حالت مثبت I'm going to help رو داشتیم حالا I'm not going to help you're not going to help he's not going to help she's not going to help it's not going to help we are not going to help you're not going to help they're not going to help okay پس در حالت مخفف و منفی فقط کافی شما not رو بعد فائل و فعلتون بیارید و در حقیقت حالت مخفف منفی رو ایجاد کردی به وجود آوردین اما جملات وقتی سوالی میشن به چه شکلی در میان در حالت تو بی گوینگ تو نگاه بفهمید به این اسلایدی که براتون آماده شده دوستان فقط کافیه در حالت سوالی پرسش و پاسخ پرسشیه در حقیقت یس و نو یعنی جواب کوتاه و یس و نو باشه مثل همه جملات پرسشی دیگه ما جای فعل کمکی رو با جای سابجکت عوض بکنیم پس برای جملات سوالی به این شکل عمل میکنیم ام آی گوینگ تو هلپ Are you going to help? Are we going to help? Are they going to help? Is she going to help? Is he going to help? Is it going to help? پس برای ساخت جملات پرسشی که جوابشون yes و no هستن تنها کاری که شما باید انجام بدید مثل همه جملات پرسشی دیگه این هستش که جای فائل و فعل کمکی رو عوض بکنید ما همیشه این کار رو میکنیم برای ساخت جملات پرسشی زمانی که کلمه پرسشی کمکی در جمله وجود داره زمانی هم که وجود نداره همونطور که قبلا خدمتون عرض کردم با توجه به زمان فعل اصلی از فعل کمکی مناسب استفاده میکنیم فعل کمکی مناسب میتونه مثلا در جملات که جملاتی که گذشته ساده باشن دید باشه و یا در جملاتی که present simple هستن دو باشه okay? اما اصطلاحاتی که مربوط به زمان آینده هستن من یک در حقیقت گذرا اشاره کرده بودم جلسه پیشم راجع به اصطلاحات مربوط به زمان آینده در اینجا هم من اصطلاحات رو در خط براتون اووردم در این اسلاید میتونید ملاحظه بفرمایید اجازه بدین اسلاید رو با هم دیگه ببینیم برای اشاره به زمان آینده از اصطلاحات به خصوصی استفاده می کنیم که بعضی از اونها به زمان خاصی اشاره می کنن. اما برخی به طور کلی به زمان آینده اشاره می کنن یا به زمان اشاره می کنن. 
اما اونهایی که زمان مشخص دارن همونطور که در اسلاید ملاحظه میفرمایید مثلا tomorrow the day after tomorrow next week next month next year next monday مثلا this afternoon this evening this week this year مثلا مثال ها رو توجه بفرمایید it's going to be cloudy tomorrow میبینید که برای هوا داریم از going to استفاده میکنیم برای که پیش بینی بر اساس اوییدنس My oldest brother is going to arrive home the day after tomorrow. یعنی برادر بزرگتر من قرار هست که به خونه برسه یا به خونه میرسه پس فردا. The day after tomorrow به معنی روز بعد از فردا یا همون پس فردا هست. She's going to see the doctor next Tuesday. یعنی اون اون خانم سه شنبه آینده دکتر رو میبینه یا دکتر رو خواهد دید. I'm going to buy a new pair of shoes this month. من این ماه قرار هست یا میخوام این کار رو انجام بدم که یک جوف کفش نو بخرم یا یک جوف کفش بخرم. Okay? این اصطلاحات ما رو به زمان آینده هستن که به صورت مشخص زمان مشخصی رو اشاره میکنن. اما اسلاید بعدی رو با هم دیگه ملاحظه بکنیم دوستان. همونطور که در این اسلاید ملاحظه میفرمایید زمان کلی ادورب هایی هم هستن که به زمان کلی اشاره میکنن. مثلا later. Soon, someday. به طور مثال We are going to come back here later. ما بعدا اینجا قرار هست که به اینجا برگردیم یا به اینجا باز خواهیم گشت. I'm going to finish my homework soon. من به زودی تکالیفم رو تمام خواهم کرد یا قرار است که تمام بکنم. He's going to be famous someday. اون یه روزی آدم معروفی خواهد شد. Okay? یعنی پلان رو داره این برنامه رو داره که یک روزی آدم معروف و مشهوری بشه okay. پس این در مورد قید هایی بودش که که به زمان مشخصی در آینده اشاره می و یا قید هایی که به زمان کلی در آینده اشاره می و با going to ازشون استفاده میشه. اما تفاوت بین ویل و going to چی نکته مهم بعد از اینکه راجع به going to صحبت کردیم و جلسه پیش راجع به ویل صحبت کردیم این هستش که بدونیم تفاوت این دو زمان به چه صورت هستش همطور که در این اسلاید ملاحظه می و من خیلی گذرای اشاره کردم و ابتدای صحبتم در این جلسه نگاه به فهمی دوستان اگه قصد بیان یک نقشه قبلی یعنی چیزی که از قبل برای اون مقدم چینی و برنامه ریزی کردیم داشته باشیم باید از to be going to استفاده بکنیم مثلا مکالمه رو در نظر بگیر Why did you buy this paint? Why did you buy this paint? I'm going to paint my bedroom tomorrow. I'm going to paint my bedroom tomorrow. چرا این رنگ رو خریدی؟ برای اینکه قصد دارم فردا اتاق خوابم رو رنگ بکنم. در این مکالمه گوینده ای یک نقشه قبلی داره. در واقع هفته پیش تصمیم گرفته که اتاق خوابش رو رنگ کنه و فردا میخواد این کار رو انجام بده. به همین خاطر از going to استفاده کرده. اما مکالمه بعدی. Are you busy this evening? Are you busy the same thing? یعنی این, این بعد از ظهر سر شلوغ بیزی هستی؟ Yes. I'm going to meet Jack at the library at 7. We are going to study together. Yes. I'm going to meet Jack at the library at 7. We are going to study together. بله من قرار هست که جک رو تو چه لایبرری ببینم در ساعت 7 مثلا Uh, we are going to study together. ما قرار هست که با هم دیگه درس بخونیم. در این وضعیت فقط باید از going to استفاده بشه. چون گوینده گوینده B از قبل برای درس خوندن برنامه‌ریزی کرده. پس برای بیان یک نقشه قبلی در زمان آینده باز از will استفاده نمی‌کنی و از going to استفاده می‌کنی. آره؟ right. اما نگاه بفرمایید به اسلاید بعدی دوستان. اما مورد دوم اگه قصد بیان رضایت و میل در زمان آینده را داشته باشیم باید از will استفاده بکنیم. Okay. پس اگه برای بیان نقشه یا پلان قبلی میخوایم صحبت کنیم در آینده از going to استفاده میکنیم اما اگه برای بیان یک میل و رضایت در مورد زمان آینده باشه از will استفاده میکنیم اما مثال ها رو ببینیم The phone is ringing تلفن داره زنگ میخوره B پاسخ میده I'll get it من برمیدارم من پاسخ میدم در این مکالمه گوینده B میگه که من مایلم و خوشحال میشم که تلفن رو بردارم یا من این کارو خواهم کرد قصد من اینه که من این کارو بکنم او از قبل در کمین جواب دادن به تلفن نبوده. در واقع او در همون لحظه زنگ خوردن تلفن رو 
شنیده و تصمیم گرفته که تلفن رو برداره اوکی پس این نفر اینجور نیست که بشینه در انتظار زنگ خوردن تلفن و محض که تلفن زنگ میخوره جواب بده تلفن که زنگ میخوره ما تصمیم میگیریم که تلفن رو جواب بدیم به عنوان مثال یه مثال دیگر توجه بکنیم مکالمه دیگه رو نگاه بکنیم ای میگه که I don't understand this problem من این مسئله رو نمیفهمم Ask a teacher about it she'll help you از معلمت بپرس راجبش اون به شما کمک میکنه در این مکالمه گوینده بی درباره رضایت و میل معلم برای کمک کردن به گوینده بی مطمئنه به خاطر همین از going to در اینجا مناسب نیست که استفاده بشه و باید از will استفاده بکنیم alright پس نتیجه که میگیریم از این دو اسلایدی که با هم دیدیم این هستش که در این اسلاید ملاحظه میفهمید میتونیم بگیم که will برای بیان همونطور که در اسلاید مشاهده میکنید دوستان از will برای بیان تصمیماتی که در همون لحظه گرفتیم استفاده میکنیم یعنی تصمیمات کلی که در لحظه صحبت کردن گرفته میشه به من یک مثال ساده فرض کنید یکی از دوستانتون شما رو در خیابون میبینه و از شما میپرسه که کجا دارید میرید و شما میگید که مثلا دارید به سینما میرید آنگاه اگر ایشان بخواد که با شما بیاد باید از جمله I'll come to استفاده بکنه چرا که این تصمیم رو بدون برنامه‌ریزی قبلی و در همون لحظه گرفته پس در مجموع و خیلی خلاصه و کوتاه شده ویل برای بیان تصمیماتی که در لحظه میگیریم گویم تو برای بیان چیزها و تصمیمات و برنامه ها و پلان هایی هستش که در گذشته بهشون فکر کردیم و در حقیقت راجع بهشون تصمیم گرفتیم و حالا میخوایم راجع به اون اینتنشن صحبت بکنیم اوکی این به صورت خیلی چکیده تفاوت بین گوین تو و ویل بودش همونطور که همونطور که خدمتتون عرض کرده بودم ما در هر جلسه یک داستان براتون آماده میکنیم که در اون داستان سعی میکنیم از اون زمان ها که مطالعه کردیم در اون جلسه استفاده بکنیم در این داستان کوتاه هم که براتون آماده شده از ویل و گوین تو سعی کردیم که استفاده بکنیم تا شما تفاوتشون رو بتونید در یک کانتکست خوب ببینید چون که جملات شاید به تنهایی گویای طرز استفاده و کار بود یک زمان نباشه به اندازه که یک کانتکس این فرصت رو به شما میده که در در حقیقت استفاده اون زمان رو بتونید ببینید با همین داستان رو نگاه بکنید دوستان میتونید شما به پرسش هایی که در بالای داستان اومده هم پاسخ بدین و این کمکتون میکنه که داستان یک بار برای خودتون با زمان مناسب تکرار بکنید من داستان براتون میخونم و اگه جای توضیح داشته باشه خدمتتون ارائه میدم برنت از امریکن استرونوت برنت یک استرونوت به معنای فضا نورد آدمی که کارش مطالعه فضا هستش میشه پس برنت یک فضا نورد امریکاییه Today he will travel into outer space امروز قرار هستش که یا امروز یک فکت به خاطر از ویل استفاده شده امروز اون به فضا سفر میکنه At noon his space shuttle is going to launch into space اما اینجا از going to استفاده شده چون راجبش پلان بوده راجبش برنامه ریزی از قبل شده امروز حدود ظهر در حقیقت space shuttleش یعنی یه چیزی شبیه اون سفینش is going to launch into space توی فضا قرار میگیره launch به معنی قرار گرفتن شروع کردن یک کاری استارت کردن یک کاری هستش Brent and the other astronauts are going to travel to the international space station Brent و بقیه فضانوردان uh, are going to travel uh, قرار هست که سفر بکنن به ایستگاه فضایی بین المللی They will stay in space for almost six months و این هم یه فکت به خاطر همین ازش براش از ویل استفاده شده اونها حدود شش ماه اونجا خواهند بود The crew is going to continue research at the space station این تیم قرار هست پلان دارن که ریسترش و تحقیقاتشون رو در اون اسگاه فضایی به مدت بیسگاه فضایی در حقیقت ادامه بدن. They will do some experiments. یه فکت دوباره اومده پس از ویل استفاده کرده. تعدادی آزمایش هم انجام خواهند داد. They will record their data. دیتا و اطلاعاتشون رو ریکورد میکنن، زبط میکنن. They are going to make some repairs on the space station. قرار هست این پلان رو دارن که یک سری تعمیرات هم در ایستگاه فضایی انجام بدن. Brent will learn a lot in space. Brent خیلی چیزا توی فضا یاد خواهد گرفت. He's going to make videos of his time on the space station. و ویدیوهای قرار هست که بسازه راجع به زمانی که اونجا گذرنده در اون ایستگاه فضایی 
که به اونجا سفر کرده. His family will watch the videos on the internet. خانوادهش باز هم یه فکر رو داریم. Okay? پس هر جا که فکر داریم از will استفاده شده، هر جا که پلان قبلی بوده یا یک intention بوده از going to استفاده شده. خانوادهش ویدیوهای او رو در اینترنت تماشا خواهند کرد. They will see what brand is doing in space. و خواهند دید که اون چیزی که برند در فضا انجام میده یا اون چیزی که برند در فضا انجام میده رو خواهند دید. Okay? ازتون میخوام که باز هم داستان برای خودتون چند بار بخونید و سعی کنید که تحلیل بکنید چرا از گوین تو استفاده شده و یا چرا از ویل استفاده شده و با کاربورت هایی که خدمتون ارائه دادم راجع به استفاده هایی از گوین تو و ویل تطابق بدید ببینید که چطور میتونید توجیه بکنید کاربورت ها هر جا که راجع به فکتی در مورد آینده داشتیم از ویل استفاده کردیم در این داستان و هر جا که راجع به پلان در آینده بوده از گوین تو استفاده شده خب دوستان این درسی بود که در مورد گوین تو من خدمتون ارائه دادم امیدوارم که مورد استفادتون بوده باشه اما در انتهای این درس همونطور که خدمتون گفتم باز ما یک اسلایدی داریم که بیشتر به وکپ اشاره داره و بعد از اون هم قرار هست راجع به مکالمه در مطب پزشک با هم صحبت بکنیم اجازه بدین اسلاید رو با هم دیگه نگاه بکنیم که راجع به وکپ و راجع به دو فعل مهم دو و میک هستش من جلسات قبل هم خیلی گذرا اشاره کردم که ما یه چیزی داریم در زبان انگلیسی به اسم کالوکیشن یعنی یک سری فعل ها هستن که خصوصا با یک سری اسم ها همیشه استفاده میشن یا مثلا یک سری ادجکتیو ها هستن که با یک سری اسم ها همیشه استفاده میشن این اسمش از کالوکیشن یه چیزی که باعث میشه شما به نظر برسه که اسپیکینگ و یا ایمپروو بکنه در حقیقت اسپیکینگتون رو این هستش که شما بتونین از فعل مناسب استفاده بکنین برای یک اسم مشخصی اوکی من مثالی که مثلا جلسات پیش براتون گفته بودم مثلا make a reservation بودش یعنی که یک بوک بکنید جایی رو یا رزرف بکنید جایی رو فیلم make استفاده میشه right? حالا من یه لیستی تهیه کردیم خدمتون در اینجا اسم هایی که با فعل دو میان که فعل مهم میه در زمان انگلیسی و اسامی که با فعل make میان و کامن هستن و باز هم make هم فعل بسیار مهمیه در زمان در زبان انگلیسی اجازه بدیم با هم اینها رو نگاه بکنیم حتما نوت بردارید سعی کنید اینها رو حفظ بکنید که فعلی رو اشتباه با اسم دیگه‌ای به کار نبرید اوکی از اول از همه از دو شروع می‌کنیم خب همونطور که ملاحظه می‌کنید برای بین این اسم‌ها ما از دو استفاده می‌کنیم دو هوم ورک یعنی تکالیف رو انجام دادن دو ورک یعنی کاری رو انجام دادن دو دی دیشز ظرف رو شستن دو بزنس بزنس کردن تجارت کردن Do your best که خیلی کامنه عبارت خیلی کامنه یعنی تمام تلاشتون رو کردم بهترین تلاشتون رو کردم Do exercise یعنی تمرین کردن Do your hair یعنی موهاتون آرایش کردن موهاتون رو درست کردن Do a good job یعنی یه کار خوب و یه کار درست انجام دادن Do chose Chose کلمه جدید به معنای کارهای مرد به خونه مثل گردگیری، شستن ظرف ها، تمیز کردن خونه و غیره هستش پس we do chose یعنی ما کار خونه رو با do میاریم okay? با make یا فعل دیگه ای نمیاریم و do the laundry یعنی لباس ها رو شستن و یا انداختن تو ماشین لباس شوی okay? پس برای این اسامی ما از فعل do استفاده میکنیم اما گروه دوم با make این اسامی با make میان مثلا تو make breakfast یا make lunch یا make dinner okay? صبحانه درست کردن صبحانه آماده کردن To make the bed تخت رو تمیز کردن تخت رو در حقیقت مرتب کردن To make a decision تصمیمی گرفتن To make a joke یه شوخی کردن To make a cup of coffee یک فنجان قهوه درست کردن To make a speech سخنرانی کردن Speech به معنی سخنرانی To make a nose سر و صدا کردن یا صدای ایجاد کردن To make a suggestion به معنی پیشنهاد ارائه دادن To make a phone call تلفن زدن تماس برقرار کردن و در نهایت To make an excuse یعنی بهانه آوردن برای این اسامی ها هم از فعل make استفاده میکنیم right? پس حتما سعی کنید این لیستی که براتون اینجا در این اسلاید وجود داره شما هم تهیه بکنید و همچنین همینطور که هر روز سعی میکنید به وکپ هاتون اضافه بکنید میتونید که به این اسامی اضافه بکنید یعنی همونطور که در محاوره ها در گفتگوهاتون با نیتیو افراد نیتیو میشنوید که مثلا برای 
فعل برای اسم خاصی از فعل میک استفاده میکنم میتونید میک رو به اون اون اسم رو به قسمت میک اضافه بکنید و لیست رو ادامه بدین چون اینها تنها اسمای نیستن که با میک و دو میان اسمای دیگه هم هستن و این خب اینها اسمای کامنی بودن که من براتون انتخاب کردم و اینجا گذاشتم امیدوارم که استفاده بکنی حتما حتما نوت بردارید از اینها و سعی کنید اونها رو حفظ باشید چون که در مکالمه های هر روزتون حتما به کارتون میاد و اما همونطور که قول داده بودیم خدمتون مکالمه که امروز براتون در نظر گرفته شده مکالمه در مرتب پزشک اجازه بدیم اسلاید رو با هم دیگه ببینیم کلماتش رو بررسی بکنیم و ببینیم وقتی مثلا به مرتب پزشک می ممکن چه دیالوگی بین ما و پزشک برقرار بشه اوکی خب بیمار به پیش پزشک میره و قاعدتا حالش رو توضیح میده مثلا میگه که دکتر ام نات فیلینگ ول تودی دکتر امروز حالم خوب نیست پس ام نات فیلینگ ول بعد از فیل که یک فیل هست باید ادورب بیاریم و از ادورب به ویل well استفاده شده. پزش میپرسه که مشکلتون چیه؟ What's the matter with you? Or what's wrong with you? پس مشکل چیه یا مشکلتون چیه؟ What's the matter with you? What's wrong with you? مثلا بیمار میگه حالت تحافظ دارم. I feel sick. یا I feel queasy. Queasy و sick به معنی حالت تحافظ داشتن هستش. ابتا سیک به معنی بیمار بودن هم به طور کلی استفاده میشه. پس اینجا یک کلمه جدید داریم. کویزی به معنی سیک بودن حالت تعوی داشتن. و در ادامه میگه I usually feel like throwing up after lunch or dinner. I usually feel like throwing up after lunch or dinner. معمولا بعد از نهار یا شام حالت تعوی دارم. پس عبارت یا فعل مرکبه. throw up به معنی حالت تعوی داشتن هستش مثل ادجکتیو کویزی و sick I cough a lot at night I cough a lot at night شب هم زیاد صرفه می کنم پس کاف کردن کاف به معنی صرفه کردن هستش okay? پس چند تا کلمه جدید در این صفحه یاد گرفتیم یکیش هستش کویزی به معنی sick حالت تعوی داشتن throw up به معنی باز هم حالت تعوی داشتن ولی فعل فریزل فربه و کاف به معنی صرفه کردن right. اما در اسلاید بعدی هم تو که مشاهده می فرمایید ادامه دیالوگ رو پزشک می پرسه که آیا شب رو خور پف می کنی؟ Do you snore at night? Snore به معنی خور پف کردن هستش right. یعنی شب رو خور پف می کنید At first my nose was runny یعنی در ابتدا آبریزش بینی داشتم وقتی میگین که your nose is runny یعنی آبریزش بینی دارید but now it is a stuffed up اما الان بینیم گرفته پس stuffed up به معنای گرفتگی بینی هستش I see your horse too horse به معنای صفتیه به معنای خشن زمخت و در این کانتکس به معنی این هستش که پیزاش به شما میگه که صداتون هم میبینم که گرفته okay? you look pale Pull up your shirt, please. یعنی به نظر رنگ پریده می آید. رنگ پریده به نظر می رنگتون پریده. پس پل به معنی رنگ پریده کیه. Pull up your shirt, please. لطفا پیراهنتون رو بالا بزنید. Pull up کردن یعنی بالا زدن. Open your mouth wide. Open your mouth wide. دهانتون رو خوب باز کنید. Wide به معنی پهن هست. در اینجا یعنی خوب دهانتون رو باز کنید. I want to look at your throat. I want to look at your throat. میخوام نگاهی به گلوتون بندازم. پس throat به معنای گلو هستش. آکه دوستان این مکالمه ای بود که امروز براتون آماده کرده بودیم در مطب پزشک. در جلسات آینده هم راجع به جملات و دیالوگ های دیگه ای که ممکنه در مطب پزشک بین شما بین ما در حقیقت و پزشک اتفاق بیفته با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. ممنون از اینکه ما رو تماشا کردید. مرسی از اینکه در فیسبوک همیشه ما رو تماشا میکنید و فالوور ما هستید. میتونید برنامه های ما رو در یوتیوب هم تماشا بکنید و در اونجا سابسکرایبر ما بشید. همچنین برای آگاهی پیدا کردن به صورت لحظه از برنامه های ما حتما عضو کانال تلگرام ما بشید. و به یاد داشته باشید که همیشه برای مشاهده یا آرشیو برنامه های ما میتونید به وبسایت ما به آدرس amgtelevision.com هم مراجعه بکنید. جا داره که من باز هم تشکر بکنم از شرکت محترم Canadian Autopart که اسپانسر این برنامه بودن. وقتتون بخیر، خدا نگهدار. Thank you.